ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ കുഞ്ഞി വലിയ ഫാമിലി യെസ് നമ്മളെ ഫാമിലി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് 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 വലുതായി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോട് ലോഡ്സ് ഓഫ് താങ്ക് യു ആൻഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ക്യു ആൻഡ് എ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു വിശിഷ്ട അതിഥി ഉണ്ടാവും ഇത് ആരാ ഇത് കുറെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് പിന്നെ ഒരു വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പക്കുട്ടനും ഉണ്ടാവും ഇനി എല്ലാ വീഡിയോസിലും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദിവസം ലീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇനി ഈ മുഖം കൂടെ കാണും എന്നെ കണ്ടു കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോരടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഇനി കുറെ അപ്പൂന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എത്ര ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലവ് ആണ് നിങ്ങളുടേത് എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ലവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സംതിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബർ ആ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞ രീതിയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങി ഞങ്ങളൊരു ഒരു മോർ ദാൻ ഒരു കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലവർ സീൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ ഒരു എന്റെ ഒരു കസിന് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവളെ കൂടെ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഇവര് ഇവിടെ ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ അവര് ഇവരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് മീറ്റ് ചെയ്ത് അന്ന് ചെറിയ പ്രായമാണ് ടു ടൈംസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഈ ഫാമിലീസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ടു തവണ കണ്ടു അത്ര തന്നെ പിന്നെ നമ്മള് സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ട് അടിച്ച് പിരിഞ്ഞ് പോയി പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി പിന്നെ ദിവ്യ പ്രണയം ദിവ്യ പ്രണയം അന്നേരം പിന്നെ നമ്മള് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സീനിൽ തന്നെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് രണ്ടു പേരുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാതെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറബിൾ മൂമെന്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ മാരേജ് എന്ന് സത്യം മാരേജ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ കല്യാണമാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഭയങ്കര സിക്കായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അത് ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും എന്റെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ അമ്മേന്റെ കൂടെയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെ ട്രിപ്പ് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് തരുന്നു ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് നിൽക്കഞ്ചു പാവം നല്ല എന്നെ നോക്കി കേട്ടോ പാവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മെമ്മറബിൾ മൊമെന്റ് ഞങ്ങളെ കല്യാണമാണ് അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോടുള്ള ചോദ്യം പോലെയാണ് അപ്പു ചേട്ടനെ പ്രേമിക്കുന്ന ടൈമിൽ ലീവ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീവ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ലീവ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ലീവ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇത്ര മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മണിക്ക് ട്രെയിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഇപ്പം റീച്ച് ആവും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യും അത്ര തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോകുമ്പത്തെ ഒരു ഫീൽ എന്താന്ന് ശരിക്കും പോലെ അറിയില്ലായിരുന്നു കാണൂല നമ്മള് ഭയങ്കര ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ആണ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ പക്ഷെ ഒരു ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ത്രീ ടൈംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം മനസ്സിൽ വരും അയ്യോ ഇനി ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പു കുട്ടനോടാണ് അഞ്ച് ചേച്ചിയുടെ ഫോർ പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫോർ നെഗറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതെനിക്ക് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് പറയാം കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് പാർട്ട്ണർ ആണ് ഒരാൾ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും നോ എന്ന് പറയത്തില്ല ഓക്കെ നീ ചെയ് അതിപ്പോൾ എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് മണ്ടത്തെ ആയിക്കോട്ടെ നീ ചെയ്തോ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് അവിടെ അതിപ്പോൾ എന്ത് ഞാൻ ഇപ്പം കുറേ ബിസിനസ് പ്ലാനിങ്ങ് ഐഡിയാസ് പറയും അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അത് ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം എന്നാൽ ഇവൾ ചേച്ചി ചേച്ചി നമ്മൾ എന്തായാലും ക്ലിക്ക് ആവും പിന്നെ എന്ത് കാര്യം കോപ്പറേറ്റ് പറയട്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇവള് എന്റെ അമ്മേനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ അമ്മേനോടോ ഇവൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ ആരും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ഇവൾ എന്തെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മേനോട് തന്നെ വിളിച്ച് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ എന്തെനിക്ക് പറയാം എന്തായാലും മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അറിയത്തില്ല അത് ഉറപ്പാണ് ആ കാര്യം പിന്നിലൊരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് അതായത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായാലും കല്യാണം കഴിച്ച ടൈമിലൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മോർണിംഗ് എണീക്കാനായിക്കോട്ടെ പണിയെടുക്കാനായിക്കോട്ടെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മന്തിൽ ഒക്കെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഇപ്പം ഒരു വീട് കൊടുത്താലും നന്നായിട്ട് നോക്കും ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കണ ആൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും പിന്നെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യും പെണ്ണായിക്കോട്ടെ അമ്മേനായിക്കോട്ടെ അമ്മ അമ്മ പേടിയില്ല ആരായിക്കോട്ടെ വീട്ടിലെല്ലാവരൊക്കെ നന്നായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നിലൊരു പോസിറ്റീവ് വന്നടി നീ വന്ന പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു എന്താ വെച്ചാല് അമ്മയൊക്കെ കുറച്ചൊരു പഴഞ്ചൻ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് എന്നെ മാറ്റിയെടുത്ത് തെണ്ട് വന്നിട്ട് അതാണ് എങ്ങനെ അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര മോഡേൺ ആക്കി കളഞ്ഞു അമ്മേനൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അറിയില്ല ഫുഡ് പോലും അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നില്ല ഈ വീട്ടിൽ ഇതുവരെ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പോലും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധനം പോലും ഇവൾ അന്ന് പിന്നെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ ടൗണിൽ പോകുന്ന എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറഞ്ഞാലും അമ്മ ഇടും ഇവളും ഇടും ചിലപ്പോൾ അമ്മക്ക് രാവിലെ എണീക്കുന്ന ഒരാളാ കേട്ടോ ആറ് മണി അഞ്ചര അമ്മക്ക് ഉറങ്ങി എണീക്കും ഇപ്പോൾ അമ്മ വന്ന ഇവൾ വന്നാൽ പിന്നെ അതും മാറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ മെല്ലെ മെല്ലെ അഞ്ചര എന്നുള്ളത് ആറാക്കി ആറരയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഏഴൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചില ദിവസം ഏഴരയ്ക്ക് അമ്മ തന്നെ എണീക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടി പോകാണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും അമ്മേനെ നമ്മൾ ഉറക്കി കിടത്തണം എന്നാലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും നോട്ട് ദ പോയിന്റ് നാല് പോയിന്റ് ആയില്ലേ നാല് പോസിറ്റീവ് ആയില്ലേ നെഗറ്റീവ് പെട്ടെന്ന് കാര്യോ ആള് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ചീത്തെന്ന് പറയണ്ട ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ കാര്യം എന്തിനാ കാര്യം എനിക്കും അറിയില്ല ഇവർക്കും അറിയില്ല പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ഭയങ്കര ആളായിരിക്കും ഉള്ളിൽ എനിക്കാൻ എന്താ പറയാ അത്രേ ഉള്ളു ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാനും പറ്റില്ല ഒന്ന് അടിക്കാനും പറ്റില്ല പിടിക്കാനും പറ്റില്ല അത് അവസ്ഥ നമ്മ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാനൊരു വിചാരിച്ച് അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ തല്ലാനും തോന്നില്ല പിന്നെ നെഗറ്റീവ് കുറച്ച് വൃത്തിമനായ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പിക്കപ്പ് ആയി അവള് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വൃത്തിമന കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുളിക്കല് പുറത്ത് കാണാൻ നല്ല അരി കൂട്ടോ സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച് ഹെയർ സെയർ ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല കണ്ടെത്തുന്ന ഇപ്പൊ കുളിച്ചിട്ട് എഴുതിയാണ് പക്ഷെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കുളിക്കൂലോ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പത്ത പറയാനുണ്ട് ഈ കുളിക്കില്ലാന്ന് കൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഡെയിലി മെയിൽ കഴിവും ഇത് കുറെ ആൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കേ പക്ഷെ ഞാൻ തല നനിക്കത്തില്ല ദിവസവും തല നനിക്കില്ല ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ വന്ന പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഡെയിലി രണ്ടു നേരം കുളിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത് ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നപ്പോ അങ്ങനെ ശീലമായി പോയ ഒരു സംഭവമാണ് ആ വെള്ളം പറ്റാഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഡെയിലി കുളി എന്ന് കുറച്ച് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തല കഴുകൂല ഇവര് തല
പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ചേച്ചി അപ്പുകുട്ടനെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ഗിഫ്റ്റ് അതുപോലെ അപ്പുകുട്ടൻ ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ബേർഡേക്ക് എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് അതായത് പൈസ വെച്ച് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്ക് മേടിച്ചു തന്നതാണ് ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ പ്രോ അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണ് അത് എനിക്ക് അപ്പൊ മേടിച്ചു തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് താങ്ക് യു അപ്പൊ പിന്നെ അഞ്ജുവിനെ അപ്പുകുട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായ ത്രീ കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുകുട്ടൻ ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് അതായത് ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് അത് തന്നെ അത് അപ്പുകുട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോശം സ്വഭാവമായിട്ടും ഞാൻ പറയും ബിക്കോസ് ദേഷ്യം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എക്സ്പ്രസീവ് അത് ആളും തരും നോക്കാണ്ട് എക്സ്പ്രസീവ് അത് പല പ്രശ്നങ്ങളും എന്റെ പാവം ഇതിലും ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പാളി പോവാറുണ്ട് അതൊരു മോശമാണ് പക്ഷെ സ്നേഹം ആയിക്കോട്ടെ കെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മടിയില്ലാണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനയേ ഇല്ല അങ്ങനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കും ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് എല്ലാവർക്കും അത് വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കണം അല്ലേ അത് വേറെ ആരെയും അല്ല നമുക്കൊരു ഇത് വലിയ പക്ഷെ അപ്പുകുട്ടൻ അതൊരു എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് പിന്നൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അതിപ്പോ അപ്പു എന്നെയും പറഞ്ഞല്ലേ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് പക്ഷെ അപ്പു സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഓ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അതൊക്കെ നമ്മളെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പഠിക്കുന്ന കാര്യമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്തോ വാട്ട് എവർ എന്തിനാണെങ്കിലും അപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും യു ഗോ ഗേൾ ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒന്നിനും ഇങ്ങനെ നെഗ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തളർത്തൂല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടൂല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് തല തിരിഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയും നീ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇതിന് അടിപൊളി ജോലി കിട്ടില്ലേ ഇതിന് സൂപ്പർ സാലറിയിൽ നിനക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം നീ നിർത്തി പോര് ഇത് പറയും നിർത്തി ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓ ശരി ഞാൻ എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവം എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് സൈബർ പാർക്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ജോലി അതെനിക്ക് സ്നേഹം കൂടുതലുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എൻ്റെ പാരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ ബ്രദർ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടുത്തെ പപ്പയും അമ്മ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലി മാൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയും വൈബഡിസ് നടക്കും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ അതെനിക്ക് പത്തു പറയാനുണ്ട് നീ ശരിക്കിരിക്കട്ടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ നെഗറ്റീവ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഓവർ എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം അപ്പുവിന് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്
പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നെഗറ്റീവ് അപ്പോ രണ്ടെണ്ണൊന്നും പറയാൻ എനിക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര നെഗറ്റീവ് എനിക്കല്ല എന്നെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനില്ല എനിക്ക് അത്ര കുറ്റൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒന്നല്ല അതൊരു ഞാനും ഒരു പോട്ടെ പിള്ളേരല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിൽ വിട്ടേക്കാണ് ഭയങ്കര കോഴിയാ ഇങ്ങനെ അപ്പക്കൂട്ടൊരു വിചാരമല്ല അപ്പക്കൂട്ട ലോക സുന്ദരനാണ് അത് വെറും തോന്നലാന്ന് എനിക്ക് അല്ല എന്റെ മോ സുന്ദരന എന്റെ മോ സുന്ദരന പിന്നെ അതുപോലെ കുറെ ഗേൾസ് ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ കുറച്ച് അതും ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങപ്പോ ഒരു ടിക്ടോക്ക് തുടങ്ങപ്പോ ആ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ തുടങ്ങിച്ചു പിന്നെ അപ്പക്കൂട്ടൻ അങ്ങ് ഫോളോവേഴ്സ് ആയി പെമ്പിള്ളേരായി പെമ്പിള്ളേരുടെ ഇടയിലാണ് ഇത്ര കോഴികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് അതിന് ശേഷം എന്റെ മോന് ഇച്ചിരി കോഴിത്തരം കൂടുതൽ ആ ഇപ്പൊ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പല്ലേ അതിന് മുന്നേ അല്ലേ അതിന്റെ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ വേറെ വഴിയില്ല ഇതേ സഹിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചില്ലറ നോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പോട്ടെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നോക്കും എനിക്ക് വേണ്ട വൈ ഷുഡ് ബോയ്സ് ഹാവ് ഓൾ ദ ഫണ്ട് ബോയ്സ് മാത്രം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ നെഗറ്റീവ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഏ രണ്ടെണ്ണം മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണായോ രണ്ടെണ്ണം അത്രേ ഉള്ളേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ അഞ്ജു ചേച്ചി അഞ്ജു ചേച്ചിയാണ് ജ്യോതിൻ ചേട്ടന്റെ ലവ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത മൊമെന്റ് അഞ്ജു ചേച്ചി മതി ഇനി എന്ന് തോന്നിയ ഒരു മൊമെന്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യോ അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് തിരിച്ചു അല്ല ചേച്ചിക്ക് തിരിച്ചും പിന്നെയാ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചു കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ പറയാനല്ലേ അപ്പോ ആണ് എന്റെ ലവ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് മൊമെന്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നൂലല്ലോ എപ്പാന്ന് എന്നുള്ളൊരു സാധനം എനിക്കില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ ലൈഫ് ലോങ് എന്റെ കൂടെ വേണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സിക്കായ സമയത്ത് എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത രീതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഒരു ഇത് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും ഫസ്റ്റ് ലവ് ഇതല്ല എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലവ് അപ്പു അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പാരിസൺ വരും അപ്പോൾ എന്നെ ഞാനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത എന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും എന്നെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ അപ്പു ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇവൻ കൊള്ളാലോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം വന്നു അങ്ങനെയാണ് അപ്പാണ് എനിക്കൊരു നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതെനിക്ക് ഞാനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എന്നെ അപ്പ് ജീവിപ്പിക്കാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം ഇന്ന് എത്ര ട്വന്റി നയൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഇന്ന് നമ്മള് സിക്സ് മന്ത്സ് ആയി ഇന്ന് സിക്സ് മന്ത്സ് ആയി ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് റിയലൈസേഷൻ വന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസിഡൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ ലൈഫിൽ ഓരോ ഇൻസിഡൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും ഇതാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം ഇവൻ പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തൊരു സാധനം വന്നത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് ഇനി അപ്പു നീ കടിക്കല കൂട്ടാ എനിക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ലേ ഇവൊക്കെ അറിയുന്ന ഞാൻ കേട്ടോ കുറച്ച് റിലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ല ബെസ്റ്റ് വൺ ആരാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യ പെൺപിള്ളേരെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ വീട്ടുകാരൊക്കെ നോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൊണ്ടുകുട്ടി വേണമല്ലോ നമ്മൾ നമ്മള് ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു പെണ്ണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ കുറച്ചും കൂടെ കംഫേർട്ട് ആണ് എനിക
ആ സ്റ്റോറി എന്താ അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്നത് പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെന്നൈയിൽ നമ്മളെ ഒരു കസിന്റെ മാരേജ് ആയിരുന്നു ഇവളുടെ അമ്മ റിലേറ്റീവ് അല്ല ആ അതായത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ അപ്പുവിനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവില്ല എന്നെ കുറിച്ചും ഇല്ല നമ്മളെ ഒരു കോമൺ കസിന്റെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ ആ ബ്രൈഡിന്റെ അമ്മ ഫാമിലിയാണ് ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഫാമിലിയാണ് ഇവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അവര് ചെന്നൈ സെറ്റിൽഡ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് മലയാളി റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു പേരാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കല്യാണം പങ്കെടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചധികം ദിവസത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരു ഹോട്ടൽ പോലത്തെ സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് റൂമില് അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും പോകുമ്പോ വണ്ടി ചെയ്യും വണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര അതെ ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഫുൾ അവര് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെന്നൈ സെറ്റിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നതും ചെന്നൈയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ചെന്നൈക്കാരെ മോശമാക്കി പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നതായും പക്ഷെ നമ്മളൊരു വൈബിനുള്ള ആൾക്കാർ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ നമ്മൾ കണ്ട മലയാളീസ് ഇവരാണ് അപ്പുവും അപ്പുവിന്റെ ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓ ഇവന്മാര് കൊള്ളാലോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ബിൽഡ് ആയി ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവളുടെ കസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ വാങ്ങി അങ്ങനെ ചേറ്റിങ് തുടങ്ങി പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അവ ഇവളെ എനിക്ക് ഇവളുടെ പിന്നെ അതിൽ കോണ്ടാക്ട് ആയി അതിൽ ചേറ്റിങ് ആയി പിന്നെ അങ്ങനെ അവളുടെ അമ്മയുടെ നമ്പർ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മള് പക്ഷെ ആ സെറ്റായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് റിലേഷൻ ബിൽഡ് ആയി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരാ ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എപ്പോ നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റാർട്ടായി റിലേ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അപ്പോ ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്കത് പറയാൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനല്ല ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് അച്ചുവിനോട് എന്റെ പേരെന്തോ അല്ലേ ചോദിച്ചേ അതെന്തോ ഒരു മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെക്സിന്റെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവരാദ്യം നോട്ടൊട്ട് വെച്ചോണ്ടും ഇവൻ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നോണ്ട് ഞാനാണ് ആദ്യം മെസ്സേജ് ഒക്കെ പോയി നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ സ്പെക്സ് ഇടാത്ത കുട്ടി ഞാൻ എന്റെ പൊട്ട ബുദ്ധിക്ക് വായിച്ചത് സ്പെക്സ് ഇട്ട കുട്ടി ഓ ഞാൻ ചോ പോയി ഏട്ടനെ പോയി അനിയനും പോയി നമുക്ക് ആരുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ അത് സ്പെക്സ് ഇടാതെയാണ് മനസ്സിലായി രണ്ടായിരത്തി <laughs> 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 <laughs>
ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട അയ്യോ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ജ്യോതിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഓർ കല്യാണം ശേഷം ഒരുപാട് വിഷമിച്ച ഒരു ദിവസം വിഷമിച്ച ദിവസം കല്യാണത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് കല്യാണത്തിന്റെ അന്നും കല്യാണത്തിന്റെ പിറ്റേ നമ്മളത് റിസപ്ഷൻ അതൊരു ഭാഗ്യുണ്ട് എന്റെ മോ ഇവിടെ അന്യം കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളെ ഡാൻസിലേക്ക് അങ്ങനെ അനക്കാന്ന് കളിക്കാനും അറിയത്തില്ലേ ഇവളാണ് ഇവളോ ഫോം വിളിച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവക്ക് സിക്ക് ആയിരുന്നു എന്തോ ഭാഗ്യൂസ് എത്രയോ മാസം മുന്നേ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ലിങ്ക് ഒക്കെ അയച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു തലേ ദിവസം അപ്പൊ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കായിരുന്നു അഞ്ചു നീ ഇന്ന് കളിച്ചാൽ നാളെ നിനക്ക് താലി കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര സിക്കായി പോയി പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണത്തിന് അന്നും അതെ സ്റ്റേജിലൊന്നും നമ്മളെ കൊറേ ഗസ്റ്റുകളൊന്നും ഒരാഴ്ച കിട്ടിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം വന്ന് തൊണ്ടി വർത്താനം പറയില്ല പൂ അതൊന്നല്ല അതാണ് എനിക്ക് വിഷമം അല്ല അല്ല അത് വിഷമം അങ്ങനെയും ചെയ്തതായിരുന്നു ഓരോ കാര്യം പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പിന്നെ ജ്യോതിക്ക് കല്യാണ ശേഷം ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് കല്യാണ ശേഷം ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു ആ അങ്ങനെയല്ല കൊറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് തീരെ ചിന്തിക്കാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാം അഞ്ചു ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അല്ലേ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അതും ഒരു സത്യം അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ല പിന്നെ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു കൊട്ടാക്കൂട്ട ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ടച്ച് ഔട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന കമന്റ്സ് ലവ് സ്റ്റോറി പറയോ ലവ് സ്റ്റോറി പറയോ ലവ് സ്റ്റോറി പറയോ പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടി ഇടി വെട്ട് കുത്ത് എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ലവ് സ്റ്റോറി നമുക്ക് പറയാനില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ രണ്ടാള് വീട്ടിലൊന്നാമത് ഒന്നാമത് അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു കോമൺ കസിൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അത് മാത്രല്ല ഇവിടെ എന്റെ എല്ലാരും ഏട്ടൻ ചേച്ചി ഞാന് എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ലവ് മാരേജ് അല്ല ഞാൻ ലവ് മാരേജ് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു വീട്ടിലും പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അറിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പക്ക അറേഞ്ച് മാരേജ് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അറേഞ്ച് ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് മാരേജ് ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് നടന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചതല്ല എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം മുൻ ആ പെണ്ണുകാണൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് തരുവ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ഒരു വർഷവും നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് മാർച്ചിലാ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നേ ഫെബ്രുവരി ഇല്ല അല്ല മാർച്ചിൽ മാർച്ചിൽ മാർച്ചിലാ വന്നേ ആ എന്നെ തെറ്റിക്കുന്നു അല്ല മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് വൺ ഇയർ ടു മന്ത് ഫോർ മന്ത്സ് അല്ല സോറി അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ കല്യാണം നടന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിലും ഒരു മുടക്കോ ഒരു മുഷിപ്പോ കാണിക്കാണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ആകെ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ഒരു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പനി പിടിച്ചു പോയി ഓരോ കൂടോത്രം ചെയ്ത് തന്നെ പനി പിച്ചു എല്ലാവരും ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഡി
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കീപ് സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളെ ചാനൽ കയറി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഷോർട്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി മിനി ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് അത് ഒരുപാട് ആളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ആളെ സംശയമാണ് ചേട്ടൻ ആർമിയിലല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ഇത്ര പാട് മുടി ഇത്ര താടി മീശയൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇത്ര താടിയല്ല ഇപ്പൊ താടി കുറവാട്ടോ എന്നാ എന്താ ആ മീശ ഒയ്യൂ എന്നാ മുടി മുടി മാത്രം ഓക്കെ എന്നാ മീശയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇതിനുള്ള ആൻസർ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയാണ് നമ്മളെ കല്യാണത്തിനും എന്റെ കുറെ റിലേറ്റീവ്സിന് വരയ്ക്ക് സംശയമായിരുന്നു ഇവന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് മൊത്തം സംശയമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചേട്ടായി ഡൗട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞു നല്ലതല്ല ചെക്കൻ ആർമിയിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആർമിയിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെക്കൻ എന്താ ഇത്ര മുടി ഏത് ആർമിക്കാരൊക്കെ ഇത്ര മുടി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാനൊക്കെ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരിപ്പം അത് ശരി എല്ലാ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ഒരുപാട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലില്ലാത്ത പോലെ എല്ലാ നാട്ടും എല്ലാരും കണക്കാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ദുഷിപ്പ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ഡോൺ മൈൻഡ് നമ്മള് നമ്മളെ രീതിയിൽ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാണ്ട് ജീവിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ചാ ചാ ബൈ ബൈ സി യു